వెల్కమ్ టు లక్కీ స్పాట్ ఛానల్ హలో ఎవ్రీవన్ ఈరోజు నేను మీతో ఇన్స్టెంట్గా స్వీట్ షాప్ స్టైల్ జిలేబీ ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తాను ఇది బెల్లంతో చేసుకోబోతున్నానండి ఇక ఎటువంటి ఆలస్యం లేకుండా తయారీ విధానాన్ని చూపించేస్తాను ఇక నేను ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో ఒక కప్పు అంటే వంద గ్రాముల బెల్లాన్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇదే కప్పుతో నేను ఒక కప్పు వాటర్ని కూడా యాడ్ చేసేసుకొని బెల్లం మొత్తం బాగా కరిగి కొంచెం స్టిక్కీగా వచ్చేలాగా పాకం పట్టుకుంటాను అనమాట సో ఈ బెల్లం కరిగి పాకం వచ్చేలోపు మనం బ్యాటర్ని రెడీ చేసుకుందాం బ్యాటర్ కోసం ఇక్కడ నేను తీసుకుంటున్నాను ఒక కప్పు అంటే నూట ఇరవై ఐదు గ్రాముల మైదా అలానే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కర్డ్ పెరుగు తీసుకుంటున్నానండి పుల్లటి పెరుగు అయితే ఇంకా సూపర్ టేస్ట్తో వస్తుంది ఈ జిలేబీ అలానే హాఫ్ టీ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అలానే చిటికెడు ఉప్పు ఉప్పు యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి స్వీట్కి మంచి టేస్ట్ అనేది యాడ్ అవుతుంది వీటన్నిటినీ బాగా మిక్స్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుందామండి ఎందుకంటే ఎక్కువ వాటర్ యాడ్ చేస్తే పిండి ఉండలు కట్టేస్తుంది అందుకని కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ ఎలాంటి లంప్స్ లేకుండా స్మూత్ బ్యాటర్ లాగా కలిపేసుకుంటున్నాను ఇది కేవలం పది నిమిషాల్లో అండి మీకు అప్పటికప్పుడు ఇది తినాలనిపిస్తే జిలేబీని అప్పటికప్పుడే చేసేసుకోవచ్చు అనమాట చూడండి ఇలా బాగా మిక్స్ చేసేసుకున్నాను కదా మీకు స్పూన్తో కన్సిస్టెన్సీ చూపిస్తాను చూడండి ఇలా మీరు జారుడుగా వేస్తే కంటిన్యూస్గా పడాలండి ఇలా ముక్కలు ముక్కలుగా పడకూడదు చూడండి నేను చూపిస్తున్నాను ఇలా కంటిన్యూస్గా పడాలి అలానే మనకి పర్ఫెక్ట్ బ్యాటర్ వచ్చినట్లు అనమాట సో ఇలా రెడీ అయిపోయింది కదా దీన్ని ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు పక్కకు పెట్టేసుకుందాం ఈలోపు నేను జిలేబీ వేయడానికి ఒక బాటిల్ని రెడీ చేస్తున్నాను దాన్ని మూతని కాల్చుకొని ఇలా హోల్ చేసుకున్నానండి మీడియం సైజ్ హోల్ చేసేసుకున్నాను మీ దగ్గర సోడా కానీ థమ్సప్ పెప్సి సోడా ఉన్న అలా బాటిల్స్ ఉన్నా పర్లేదు లేదా ఇలా జిప్లాక్ కవర్స్ ఉన్నా పాల ప్యాకెట్లు ఉన్నా సరిపోతుంది అనమాట సో ఇక్కడ చూడండి నా పాకం అయితే పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోయింది ఇక్కడ నేను చిటికెడు కలర్ యాడ్ చేశాను ఆ క్లిప్పింగ్ అనేది మిస్ అయిపోయింది సో దీన్ని పక్కకు పెట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు ఒక కడాయి పెట్టుకొని అందులో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఆయిల్ హీట్ అవుతుంది ఇప్పుడు నేను ఇలాంటి బాటిల్లో గరాటు పెట్టేసుకొని పిండి మొత్తాన్ని ఇందులోకి యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను చూసారా ఇలా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను మీరు ప్రెస్సింగ్కి ఈజీగా ఉండే ఏ బాటిల్ అయినా తీసేసుకోండి మీ దగ్గర టమాటో కెచప్ బాటిల్స్ ఉన్నా పర్వాలేదండి ఏ బాటిల్ అయినా తీసుకొని మనం ఈజీగా వేసేసుకోవచ్చు ఈ జిలేబీని మీరు ఫస్ట్ టైం ట్రై చేస్తున్నా మీకు పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది చూడండి హీట్ అవుతున్న ఈ ఆయిల్లో ఇలా రౌండ్గా మీకు ఎన్ని చుట్లు కావాలంటే అన్ని చుట్లు ఇలా వేసేసుకొని ఇలా పిండితో ఇలా జిలేబీ వేసేసుకోండి మీకు రెండు రౌండ్లే కావాలా మూడు రౌండ్లే కావాలా అది మీ ఇష్టం అనమాట ఇలా అన్నిటినీ వేసుకొని ఒక రెండు నుంచి మూడు నిమిషాల పాటు ఫ్రై అవ్వనిద్దాం ఇలా ఒక్కొక్క నిమిషం పాటు ఫ్రై అయిన తర్వాత మరోవైపుకు తిప్పేసుకుందాం స్టవ్ అనేది హై ఫ్లేమ్లోనే ఉండాలండి మీడియం టు హైలో ఉండాలి లో ఫ్లేమ్లో ఉంటే ఆయిల్ లాగేస్తుంది అనమాట చూడండి ఇలా రెండు వైపులా ఫ్రై చేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఈ పాకంలో వేసేసుకుంటున్నాను చూసారా వీటిని ఇలా పాకంలో వేసుకొని ఆలస్యం లేకుండా వీటిని కలుపుకోవాలండి ఎందుకంటే మొత్తం ఫ్రంట్ టు బ్యాక్ మొత్తం కలుపుకుంటూ ఉండాలి ఎందుకంటే నేను కొద్దిగా పాకమై పట్టేసుకున్నాను కదా సో ఇలా పట్టుకోవడం వల్ల మనకి వెంటనే వేడి మీద ఉంది కదా పాకం తొందరగా పీల్ చేసుకుంటుంది ఈ బెల్లం జిలేబీ అనేది ఎవరైనా తినొచ్చండి చూడండి ఇలా నా దగ్గర ఉన్న పిండి మొత్తంతో ఇలా జిలేబీ వేసేసుకుంటున్నాను మీరు చూస్తున్నట్లయితే పర్ఫెక్ట్ రౌండ్లు అనేది వస్తుంది కదా నేను అందుకని నాకు బాగా నచ్చి వెయ్యడం నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించిందండి అలా ప్రెస్ చేస్తుంటే బాటిల్ నుంచి పడుతుంటే నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించేసి అలా వేస్తూనే ఉన్నాను అనమాట కంటిన్యూస్ కానీ 
వీటిని కూడా ఫ్రై అయిన తర్వాత తీసేసుకుందాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎంతో సింపుల్గా మన పాకాన్ని కూడా పీల్చుకున్న జిలేబీ రెడీ అయిపోయింది కేవలం పది నిమిషాల్లో స్వీట్ షాప్ జిలేబీ రెడీ అయిపోయింది అనమాట మీరు ట్రై చేసేయండి ట్రై చేసి టేస్ట్ ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ చేయడం చె మర్చిపోకండి ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలానే మీ విలువైన అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి నా వీడియోస్ మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారా అయితే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం బెల్ సింబల్ని కూడా ప్రెస్ చేసేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్